Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. Il ajouta entre ses dents, « Et puis vrai, je n'ai pas de quoi me vanter. » Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés, ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un. »« Non. »« Rappelez-vous. »« Non, non. » Et vous, vous n'avez pas bu ?» Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit « Si, moi, j'ai bu un peu d'eau. »« De l'eau de cette carafe ?»« Oui. »« Moi aussi, » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. « Allons, » fit-il. « Nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par... » Arsène Lupin. « Mais morbleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposée par le baron de Caorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le malaquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières. Le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains. Et le parquet, influencé, poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas, on questionna chacune des pierres, on étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malaquis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement on ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. » Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits Et comment s'en sont-ils allés Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. M. Dudouy, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de quarante-huit heures au Malaquis. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur principal Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. 